ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെ ഉത്തരം സരോജിനി നായിഡു ആണ് സരോജിനി നായിഡുവിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സരോജിനി നായിഡു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം ഉത്തരം മുംബൈ ആണ് മുംബൈ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് ആണ് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രാ പദ്ധതി ഉത്തരം ചന്ദ്രയാനാണ് ചന്ദ്രയാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രാ പദ്ധതി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറയായി അറിയപ്പെടുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ മെലഡി ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ലതാ മങ്കേഷ്കർ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മെലഡി ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ ജാൻസി റാണി ജാൻസി റാണിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സാധാരണ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ആണ് ചോദിക്കാറ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ചോദിക്കാറ് അത് ചെന്നൈ ആണ് ഇത് തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് തല തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം കോയമ്പത്തൂരാണ് കോയമ്പത്തൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ തീരുമാനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ തീരുമാനിച്ചത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഉത്തരം സാരാനാഥ് സാരാനാഥിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തി നിർണയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞൻ ഉത്തരം സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് സിറിൽ റാഡ് ക്ലിഫ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തി നിർണയിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞൻ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചുഗ പ്രോജക്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉത്തരം ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടാനിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചുഗ പ്രോജക്ട് ഉള്ളത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഭാരത് നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമവികസനം ഗ്രാമവികസനമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഭാരത് നിർമ്മാൺ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്ര മാസം നീണ്ടു നിന്നു ഉത്തരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാസം നീണ്ടു നിന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഉത്തരം താക്കർ കമ്മീഷൻ താക്കർ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻകുലാബ ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉത്തരം മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ആണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ആണ് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഉത്തരം പാൻക്രിയാസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ
ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡോർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം ഉത്തരം ഹോൾക്കർ ആണ് ഇൻഡോർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശമാണ് ഹോൾക്കർ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി സിന്ധു ആണ് സിന്ധു നദിയാണ് ഇൻഡസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ മുംബൈയിലാണ് മുംബൈയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യക്ക രചിച്ചത് മെഗസ്തനീസ് മെഗസ്തനീസ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഉത്തരം ബി ആർ അംബേദ്കർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് വില്യം ഹാർവി വില്യം ഹാർവി ആണ് രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രക്തപരിയായനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഉത്തരം അഡ്രിനാലിനാണ് രക്തപരിയായനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണായി അറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനാലിനാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം ഉത്തരം ടെറ്റനി ടെറ്റനി രോഗമാണ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തരം വാഷിങ്ടൺ ഡി സി വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട രാജ്യം ഉത്തരം യു എസ് എ ആണ് യു എസ് എ അമേരിക്കയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട രാജ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം രക്ത അർബുദത്തിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നാമം ഉത്തരം ലുക്കീമിയ ലുക്കീമിയ എന്നാൽ രക്ത അർബുദമാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇരട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൂഡാപെസ്റ്റ് ബൂഡാപെസ്റ്റ് ആണ് ഇരട്ട നഗരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ വ്യക്തി ഉത്തരം ജോൺ എഫ് കെന്നഡി ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ വ്യക്തി നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുട്ടിനോടുള്ള പേടിക്ക് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പേര് ഉത്തരം അച്യുലോഫോബിയ ഇരുട്ടിനുള്ള പേടിക്ക് പറയുന്നതാണ് അച്യുലോഫോബിയ എന്ന് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം ഉത്തരം റോട്ട അയൺ ആണ് റോട്ട അയൺ ആണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇറാനിലെ ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യുറേനിയം സംസ്കരണം ഇറാനിലെ ഗ്രീൻ സാൾട്ട് പ്രോജക്ട് യുറേനിയൻ സംസ്കരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇറാനിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം മിഹിരാകുലനാണ് മിഹിരാകുലനാണ് ഇറാനിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ജേക്കബ് ഷിക്ക് ജേക്കബ് ഷിക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉത്തരം വില്യം എന്തോവൻ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വില്യം എന്തോവൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാൻസ് ബർഗർ ആണ് ഹാൻസ് ബർഗർ ആണ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടമാണ് ആധ്യാത്മ വിദ്യാലയം ഇവിടമാണ് ആധ്യാത്മ വിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് കുമാരനാശൻ കുമാരനാശാനാണ് ഇവിടമാണ് ആധ്യാത്മ വിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രാത്രിയിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധന നടത്തി നിർണയിക്കുന്ന രോഗം ഉത്തരം മന്ദാണ് മന്ദാണ് രാത്രിയിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധന നടത്തി നിർണയിക്കുന്ന രോഗം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രാത്രിയിൽ മുട്ടയ്ക്ക്
സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭം സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് രാഖി ബന്ധൻ സമരായുധമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതി പ്രഥമ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ തിരിച്ചുവിട്ട തീയതി ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻ ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രഥമ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട തീയതി അടുത്തത് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ലോകസഭാ അംഗം എന്നിവരുടെ കാലാവധി ഉത്തരം അഞ്ചു വർഷമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും ലോകസഭാ അംഗത്തിൻ്റെയും കാലാവധിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചു വർഷമാണ് അൻപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉത്തരം പാർലമെൻറ്റിലെ ഇരു സഭകളിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലെ ഇരു സഭകളിലെയും അതേപോലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം രാസ ചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉത്തരം പോൾ എർലിക്കാണ് രാസ ചികിത്സയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ എർലിക്കാണ് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാജമുദ്രി സോഷ്യൽ റീഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗമാണ് രാജമുദ്രി സോഷ്യൽ റീഫോം അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് വീരേശലിംഗം അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രാജീവ് ഗാന്ധി വധം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ചത് ഉത്തരം ഡി ആർ കാർത്തികേയൻ ഡി ആർ കാർത്തികേയനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വധം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ച വ്യക്തി അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ഉത്തരം സക്കീർ ഹുസൈനാണ് സക്കീർ ഹുസൈനാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ കവി ഉത്തരം മൈദിലി ശരൺ ഗുപ്തയാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവരുത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത് പ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈനാണ് അതേപോലെ അത് ആദ്യ കവി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈദിലി ശരൺ ഗുപ്തയാണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രായം ഉത്തരം മുപ്പതാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രായമായി കണക്കാക്കുന്നത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കുന്നത് ഉത്തരം രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വിരമിക്കുന്നു അടുത്തത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഉത്തരം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനായി അറിയപ്പെടുന്നത് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തി എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനായി അറിയപ്പെടുന്നത് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭയ്ക്ക് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ഉത്തരം കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി ഉത്തരം എം എം ജേക്കബ് എം എം ജേക്കബ് ആണ് രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി ഉത്തരം ആറ് വർഷമാണ് രാജ്യസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആറ് വർഷം എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ദിനം ഉത്തരം നവംബർ ഇരു പത്ത് നവംബർ പത്താണ് രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി
ഉത്തരം പി സി മഹല നോബീസ് ആണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ശില്പിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് പി സി മഹല നോബീസ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ദമത്രിയസ് ദമത്രിയസ് ആണ് രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽട്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽട്ട് ആണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി അറിയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാം ലോക മഹായു മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ആദ്യമായി കീഴടങ്ങിയ അച്യുതണ്ട് ശക്തി ഇറ്റലി ഇറ്റലിയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ആദ്യമായി കീഴടങ്ങിയ അച്യുതണ്ട് ശക്തിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് സഖ്യശക്തികളുടെ പശ്ചിമ ഭാഗത്തെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായിരുന്നത് ഉത്തരം ഡൈറ്റ് സി ഐസൻ ഓവർ ആണ് ഡൈറ്റ് സി ഐസൻ ഓവർ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രാംലീല മൈതാനം ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഡൽഹി ഡൽഹിയിലാണ് രാംലീല മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇടുക്കിയിൽ വൈദ്യുതോൽപാദനം ആരംഭിച്ച വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇടുക്കിയിൽ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇടതുപക്ഷത്തി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് വി പി സിംഗ് ആണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരിക നാഗരികത ഉത്തരം ചൈന ചൈനയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരിക നാഗരികതയായി അറിയപ്പെടുന്നത് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ഈഗിൾ ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഉത്തരം ഗോൾഫ് ഗോൾഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഈഗിൾ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ച വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയ വിദ്യാലയം ഉത്തരം ഇന്നർ ടെമ്പിൾ ഇന്നർ ടെമ്പിൾ എന്ന വിദ്യാലയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി നിയമപഠനം നടത്തിയത് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ജോൺ വൈക്ലിഫ് ആണ് ജോൺ വൈക്ലിഫ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതപീഠങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറാനായി പോയ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിൻ്റെ പേര് ഉത്തരം മെയ് ഫ്ലവർ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിനു പുറത്തുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജയിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ഉത്തരം മൊറാർജി ദേശായിയാണ് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിനു പുറത്തുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉത്തരം ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോകസഭയിലെയും അതേപോലെ രാജ്യസഭയിലെയും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉപരാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഉത്തരം അറുപത്തി മൂന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ആദ്യമായി അംഗമായത് ഉത്തരം പുരുഷോത്തം ദാസ് ദണ്ഡൻ പുരുഷോത്തം ദാസ് ദണ്ഡനാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ആദ്യമായി അംഗമായ വ്യക്തി അടുത്തത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റഫ്ലേഷ്യ പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന രാജ്യം ഉത്തരം മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലാണ് റഫ്ലേഷ്യ പൂവ് ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ അവസാനത്തെ രാജ്യം ഉത്തരം സിംബാവെ സിംബാവെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവസാനത്തെ രാജ്യമായി വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഉത്തരം കാണ്ടം കാണ്ടമാണ് ഉള്ളിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉയരം കൂടുന്തോറും ബാരോമീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ് കുറയുന്നു ഉയരം കൂടുന്തോറും ബാര ബാരോമീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഉരുക്ക് വനിത എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഉത്തരം മാർഗറ്റ് താച്ചർ മാർഗറ്റ് താച്ചറാണ് ഉരുക്ക് വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
ഉത്തരം ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഊരാളുങ്കൽ ഐക്യ നാണയ സംഘം എന്ന സംഘടന കാർഷിക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഊരാളുങ്കൽ ഐക്യ നാണയ സംഘം എന്ന കാർഷിക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ഉത്തരം വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദനാണ് ഊരാളുങ്കൾ ഐക്യ നാണയ സംഘം എന്ന കാർഷിക ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ഉത്തരം കവരത്തി കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറാമത്തെ ചോദ്യം ലാൻസ് ഗിബ്സ് എന്ന ക്രിക്കറ്റർ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ് ഉത്തരം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുകാരനാണ് ലാൻസ് ഗിബ്സ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലാൽ ബഹദൂർ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തരം മുസൂറി മുസൂറിയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് വിജയ്ഘട്ടിലാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് വിജയ്ഘട്ടിലാണ് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലാഹോറിൽ ബാദ്ഷാഹി മോസ്ക് ലാഹോറിൽ ബാദ്ഷാഹി മോസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഉത്തരം ഔറംഗസീബ് ഔറംഗസീബാണ് ലാഹോറിൽ ബാദ്ഷാഹി മോസ്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിബർ ഹാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിച്ചത് ഉത്തരം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കൽ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലിബിയയിലെ നാണയം ദിനാർ ദിനാറാണ് ലിബിയയിലെ നാണയമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലിബറോ എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം വോളിബോൾ വോളിബോളുമായിട്ടാണ് ലിബറോ എന്ന പദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഏതു രാജ്യത്താണ് ഉത്തരം ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിലാണ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഉള്ളത് നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഏതു സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ഉത്തരം തമിഴ്നാട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തമിഴ്നാടുകാരനാണ് നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാർച്ചിലാണ് എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവ് ഉത്തരം ടൈറ്റൻ ആം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂവാണ് ടൈറ്റൻ ആം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിൻ്റെ വകഭേദമാണ് ചാർക്കോൾ ഉത്തരം കാർബൺ ആണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ഹരിയാന ഹരിയാനയാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ല് വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ ധാരാളമായി ഡാഷ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തരം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് എല്ല് വളമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എസ് എൻ ഡി പി എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം പി പരമേശ്വരനും എം കൃഷ്ണയും പി പരമേശ്വരനും എം കൃഷ്ണയും ചേർന്നാണ് എസ് എൻ ഡി പി എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിലവിൽ വന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം ഉത്തരം ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊറ്റക്കാട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫുൾ നെയിം പൂർണ്ണനാമമാണ് ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊറ്റക്കാട് അടുത്ത നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എഡിസൺ ജനിച്ച അമേരിക്കൻ പട്ടണം ഉത്തരം മിലാൻ മിലാനിലാണ് എഡിസൺ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എജ്യുസാറ്റ് എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നുമാണ് ഉത്തരം ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് എജ്യുസാറ്റ് എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എഡ്വിൻ അർണോൾഡിൻ്റെ ദ ലൈറ്റ
രൂപീകൃതമായ സ്റ്റേറ്റാണ് ഹവായ് ദ്വീപുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ച പ്രമുഖ നേതാവ് പുത്രം സർദാർ പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ച പ്രമുഖ നേതാവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ഔറംഗസീബ് ഔറംഗസീബാണ് ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി എന്ന് വിശേഷണമുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഇതിഹാസം ഉത്തരം മഹാഭാരതം മഹാഭാരതമാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഇതിഹാസമായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാലുകളുള്ള പക്ഷി ഉത്തരം കരിഞ്ചിറൻ പവിഴക്കാലി കരിഞ്ചിറൻ പവിഴക്കാലിയാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാലുകളുള്ള പക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദേശീയ പതാക ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഉത്തരം ഡെൻമാർക്ക് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദേശീയ പതാക ഡെൻമാർക്കിൻ്റെതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ബലമുള്ള താടിയെല്ലുകളുള്ള ജീവി കഴുതപ്പുലി കഴുതപ്പുലിക്കാണ് ഏറ്റവും ബലമുള്ള താടിയെല്ലുകളുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ബുദ്ധി വികാസമുള്ള കടൽ ജീവി ഉത്തരം ഡോൾഫിൻ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാമ്പ് ഉത്തരം റെട്ടിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൻ റെട്ടിക്കുലേറ്റഡ് പൈത്തൻ ആണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാമ്പായി അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവി ഉത്തരം നീലത്തിമംഗലം നീലത്തിമംഗലമാണ് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവി